lamentable cifra que va en incremento. Vamos a hablar ahora eh, con Yolanda Falcón, ella es gerenta central de atención al asegurado de salud, así que usted también ya puede empezar a enviar sus consultas, eh, sus opiniones a través de las redes sociales que tenemos habilitadas, ahí está nuestro fanpage, marcando agenda, también tenemos una cuenta del Twitter y el teléfono WhatsApp, recuerde que usted también puede participar de esta conversación. ¿Cómo está señora Falcón? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar en principio sobre esta situación específica de Juana Mendoza, porque sabemos que ha habido un trabajo coordinado, eh, transversal, que se ha hecho por todas las instancias de salud para poder eh, darle la atención adecuada, especializada, que requiere su caso una vez que ha llegado a nuestra capital. Pero también queríamos abordar con usted eh, una serie de derechos y beneficios pues, que tiene el asegurado y que muchas veces eh, los desconoce. ¿no? Vamos a aprovechar su presencia aquí, así que usted también, si es asegurado de e-salud, puede mandar todas las consultas a la señora Falcón. En principio... Eh, Juana Mendoza eh, lamentablemente pues, sufrió esas quemaduras y sabemos que rápidamente fue llevada al hospital regional de Cajamarca, de ahí fue derivada eh, ¿no? una ambulancia aérea ¿no? por la Fuerza Aérea Peruana, llegó a la capital, ha sido recibida por eh, miembros o por médicos del Ministerio de Salud y luego pues, trasladada eh, a través de SAMU, que es esta ambulancia ¿no? un móvil de atención ambulatoria, al hospital Guillermo Almenara. Es una cadena ¿no? maravillosa que se está generando y que nos da respuesta de que las instancias de salud están coordinadas en este tipo de casos. Así es, una cadena de solidaridad eh, alrededor de la señora Juanita eh, que tiene que rendir los frutos. Obviamente debemos trabajar también en temas de prevención uh -huh. para que no lleguemos a estas situaciones, pero estando en este momento así ella está recibiendo la mejor atención. Eh, fue visitada por la señora presidenta de salud, la doctora Fiorella Molinelli. Eh, tenemos todas la, las indicaciones precisas de eh, brindar esta mejor atención. Y bueno, estamos acá también porque esperamos que todo el sistema, como señala la norma, responda ante la atención que necesitan mujeres víctimas de violencia. Y no solo mujeres, todos los miembros de la familia. Que, hayan, que sufran una agresión en este sentido. Ahora, y hace muy bien en recordar y en poner énfasis en esta nueva normativa que hay, que de alguna manera agiliza todos los procedimientos. No sé si podemos ver la primera claqueta para ser eh, más eh, precisos de qué en ley estamos hablando. Se trata de la ley para prevenir, sancionar y erradicar mm. la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es una ley eh, que es el número 30364, no sé, ahí está, ¿no? Es precisamente esta y que de alguna manera también articula ahora eh, con los temas de salud y con el salud precisamente. Sí, cierto, todos los establecimientos de salud a nivel nacional uh -huh. y son los 387 de eh, salud eh, atienden a las víctimas de la violencia. Tenemos la obligación de hacerlo aun cuando no sean personas aseguradas y en eso estamos trabajando muy fuertemente ya las disposiciones de la alta dirección, eh, las cartas circulares respectivas y todas las acciones que tengamos para que todo el sistema de salud comprenda esta situación, entienda y brinde el, la atención aún no siendo asegurada a la persona. Y eso justamente Tenés... vamos a detallar, a ver si podemos ver la claquetita. Ahí tenemos los tres puntos principales en los cuales pues, e Salud está trabajando a propósito de esa ley. ¿no? En principio, gratuidad de la atención. ¿Qué implica la gratuidad? ¿A quién se le da la gratuidad de la atención en estos casos precisos de a violencia? A todas las víctimas de violencia, sean aseguradas o no lo sean, que recurran en, en, por esta situación de emergencia a... Es salud. ¿Familiares también? Familiares también porque la ley misma señala que no son solamente las mujeres, sino cualquier otro miembro de la familia que lamentablemente sufra eh, los efectos de la violencia eh, familiar. familiar. Si Así la es. víctima no tiene seguro, ¿qué es lo que ocurre? Si con la víctima no tiene seguro, en esa circunstancia va a ser atendida por esa salud. Y lo que es importante señalar también es que justamente hablando de, esta, de este cerrar filas en conjunto coordinadamente desde todas las instituciones del Estado, es el CIS el que va a asumir las, los costos de esta atención. Por lo tanto, e salud recibe a la víctima, eh, brinda la atención y el CIS luego va a eh, cubrir, hacer cubrir el los gastos que irrogue esta atención. ¿Qué ocurre si es que esta víctima estaba asegurada en otro tipo de prestación de servicio, en, en otro tipo de seguro? Por ejemplo, la víctima que sea asegurada... Eh, la ley misma señala que la persona que genera este agravio es el que asume el costo. Por lo tanto, de salud repite contra esta persona y asume los gastos 
por, la, por los hechos eh, ocurridos, ocurridos, lamentables. Digamos, lo que debe quedar bien claro es que gracias a esta gratuidad de la atención, Salud tiene la obligatoriedad de atender a cualquier víctima familiar ¿no? eh, víctima que esté inmersa, que, esté inmersa familiar, que no pueda acudir digamos, a los establecimientos del MIS. Tenga o no tenga seguro, porque tengo al final no se va seguro. a reembolsar a través del seguro integral. Así es, tenga o no tenga salud. seguro y nosotros uh -huh. además debemos denunciar los casos. Cualquier profesional de salud, y así está uh -huh. señalado en la... Ese es justo el tercer punto, pero ¿qué sí. le parece si vamos al segundo punto? Perfecto. A ver si lo podemos ver ahí. Dice clarísimo, atención prioritaria y sí, por emergencia. Sí, ¿Qué sí. significa esto, señora? Eh, que, que las personas que lleguen a los establecimientos de salud van a ser atendidos bajo esta lógica, la de emergencia, y van a recibir uh -huh. esa atención. Por lo tanto, y de verdad, la... la el alcance de TV Perú es importantísimo para nosotros porque todos nuestros colegas de salud en todas las casi 400, los casi 400 establecimientos tienen que saber que esto es así, tienen que saber que la norma nos está obligando y además uh -huh. no solamente es un compromiso, no, es un tema de humanidad. Norma, es un ¿no? tema de humanidad lo escuchábamos ahí, ¿no? Hace dos días a Tierra Molindelli, ¿no? Que es, es un, un tema compromiso de humanidad. moral de luchar todos contra este flagelo en nuestra sociedad. Ahora, una vez dada esta normativa, imagino que también eh, se ha capacitado no solamente pues, a los directores de los centros eh, hospitalarios de salud, sino también pues, a los médicos para que tengan este tratamiento especial, adecuado que tiene en que tener estamos, una víctima. En eso estamos justamente. Eh, somos 56 mil eh, trabajadores de salud eh, y la tarea es que todos hagamos conciencia de esto y que en cada uno de los momentos del tránsito de la persona por el salud no sienta que hay una negativa, que se le cerraron las puertas, eh, en fin, no es una tarea fácil, por eso es que es importantísimo estos espacios, porque estos espacios están siendo vistos por muchos de nuestros colegas, es un tema que la ciudadanía entienda uh -huh. que tiene un espacio allí si no le alcanzara en su centro de atención, en MinSA, tiene de salud y que los uh -huh. colegas de salud sepamos todos que tenemos esta obligación. Esa obligación, muy bien. Y además, esta atención prioritaria y por emergencia implica cualquiera sea el grado de afectación. Ah, no sí. es necesariamente casos terribles, abominables como el que estamos viendo. Son ¿no? los de que no quisiéramos, más bien. Y claro, hay una serie de instancias del Estado listas en esta situación. Por ejemplo, tuvimos una entrevista en Radio Nacional hace uh -huh. muy poco y entró una llamada de una zona muy alejada de Huánuco. No tenemos como es salud eh, un establecimiento cercano, pero hemos hecho todas las coordinaciones para que esta señora tenga la ayuda. Hemos coordinado con el Ministerio de la Mujer. Hay además autoridades políticas. En fin, tenemos un sistema que debe funcionar. Todos juntos... Eh, abrazando la causa de luchar como un gran la engranaje que es lo que se como está buscando un gran por parte engranaje, porque del estado una qué implica también pública. señora Falcón el tema de la atención prioritaria por emergencia implica todo el proceso no solamente implica, en el tema de emergencia implica todo el proceso los la medicamentos misma ley también señala medicamentos implica todos los procedimientos que deba necesitar intervenciones quirúrgicas intervenciones quirúrgicas de ser necesaria es todo el proceso por el que tiene que pasar eh, la víctima para, hasta recuperar, que sea dada de alta. para recuperar su salud hasta que sea dada de alta. Uh -huh. Por eso es que la tarea es grande, ¿verdad? Y la relación MINSA es salud, eh, perdón, sí, Seguro Integral de Salud es salud, eh, debe ser también intensa, uh -huh. armoniosa, rápida, para que logremos todos eh, hacer frente a este problema. Muy bien, hay un tercer punto denuncia de casos, usted nos está adelantando algo que me parece genial y es buenísimo porque implica mucho el tema de humanidad y de no mirar de costado, ser indiferente frente a las situaciones que pueden estar viviendo muchas mujeres o familias ¿no? en nuestro es. país. ¿Cómo actúa de salud en estos casos? Bueno, de salud como cualquier persona que es eh, testigo de una situación, actúa de oficio, tiene que avisar ya nuestra, nuestras propias indicaciones señalan la obligación de llamar a la fiscalía, pero por otro lado no solamente es llamar a la fiscalía, es acudir a un centro de emergencia mujer eh, y a, la respuesta de todo el sistema tiene que ser rápida también porque no es que tengamos a un médico yendo a, la, a denunciar la, el solo hecho de una llamada telefónica puede ser de denuncia oficial, vía telefónica uh -huh. así es, es más que suficiente la reacción del ministerio público de la policía, del poder judicial tiene que ser inmediata para que realmente haya una Respuesta efectiva, eficaz. Y eso es lo que se necesita, un involucramiento ah, sí, real involucramiento. de todas las instancias, desde el momento en que la mujer ha ido a pedir ayuda. Tenemos una primera Perfecto. consulta a través de la línea telefónica. Perfecto. Tenemos a Ana María Barreto desde Piura. Muchas gracias por llamar a Ana María. Buenos días. Ah, Piura. Escuchamos. Estuvimos ayer en un caso también. Buenos días, la escuchamos Ana María. 
Sí, buenos días, entre todo felicitaciones por la, por la entrevista. Eh, Sí, ante todo, felicitaciones por la entrevista. Gracias. Quería saber si un, si un joven que cumple 18 años y tenía seguro de salud, y el joven es universitario, ¿pierde su seguro al cumplir estos 18 años? Sí, sí. Muchas gracias. Sí, señora Ana María, gracias. Efectivamente, los derechohabientes tienen el derecho a la seguridad social hasta la mayoría de edad. Al día siguiente de cumplir 18 años ya no pueden hacer uso de la seguridad social, pero también es ocurre importante... ¿Qué perdón que le, que le interrumpa, eh, que tienen alguna discapacidad? No, eso es otro tema. Uh -huh. La discapacidad sí, eh, con, digamos, la atención continúa en tanto eh, previamente claro. se hayan hecho los procedimientos, porque pueden ser hijos mayores de edad con discapacidad que van a hacer uso y son, son eh, eh, digamos, tributarios de este, claro. de este derecho. Eh, pero también un tema bien importante, porque muchas veces por un diferimiento de alguna intervención quirúrgica, el joven o la joven cumplen los 18 años y no van a perder el derecho de ser atendidos por esa dolencia cuyo tratamiento empieza antes de los 18 hasta que culmine. Uh -huh. Eso también es bien importante, porque si hubo alguna situación de demora, obviamente atribuible al sistema, Vamos a responder y de hecho respondemos de esta manera. Pero no es que uno tenga un tratamiento que de repente una dolencia que le adquirió cuando era menor de edad cumple los 18 años que pasó. Se terminó, años, se no. terminó la, se terminó. Pero si es una discapacidad y tiene la condición de hijo mayor de edad con discapacidad, el padre es un aportante o es un o es una, una persona que recibe, eh, digamos lo que es jubilado, que recibe una pensión. El hijo el tratamiento está es cubierto de atención por esa luz. Y justo lo decíamos al inicio, antes de conversar esta conversación, es importante que muchos eh, usuarios de salud eh, sepan cuáles son los derechos que tienen. ¿no? Hemos visto sin fin de quejas. Lamentablemente, salud es una de las instituciones que por ahí imaginamos debe de recibir muchas quejas porque el asegurado no conoce cuáles son sus derechos y también sus deberes. ¿Qué es lo que tiene que tener el conocimiento del asegurado? Bueno, me gusta mucho que abordemos esto desde los derechos y los deberes, porque es un deber primordial el cuidar la salud, el, el alimentarse eh, como uh -huh. corresponde, el no hacer uso de sustancias que pueden afectar, de, de prevenir y hacerse los chequeos necesarios por uno mismo, uh -huh. no, 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 no es un tema del sistema, por uno mismo, pero también tiene derecho a recibir una atención oportuna y de calidad. Eh, sí, es una paradoja, efectivamente, con 11 millones de asegurados, sin que signifique esto minimizar para nada la, los reclamos que tenemos, los claro. vemos día a día, tratamos de estar adelante y sabemos que van a disminuir los reclamos el día que los procesos mejoren. Y esto es evidente, tenemos ya tres turnos de atención, tenemos una mirada puesta en optimizar la, eh, la atención al 100% de capacidad de cada hospital. Y, y ese es un tema de capacidad, todo pero me eso gustaría hacer un paréntesis ayudar. aquí porque tenemos otra consulta. Encantada. Tenemos a Tami Sánchez que nos llama desde Comas. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por llamar, Tami. La escuchamos. Disculpe, señorita. Buenos días. Yo quisiera saber... Eh... Cuando uno tiene una mal, ¿qué hacer cuando hay una mala atención en el hospital de parte de los empleados? ¿A qué se refiere? ¿La mala atención eh, en el momento del triaje, cuando usted va a sacar la cita? Eh, en todo, porque yo acudo en el hospital Mariano Molina y cuando quiero sacar una cita no hay cupos para las citas. ¿La cita cuando la hace voy de manera presencial? ¿Usted va o es por teléfono? Sí, por teléfono nunca contestan, uh -huh. no casi contesto. nunca, siempre está ocupado, ocupado. Uh -huh. Cuando uno va, eh, te dicen que no, que tienes que hacerlo por teléfono. Que tiene que ser por teléfono. Muy bien, gracias Candy sí. por llamarnos. Esta es una de las que principales sí. que tiene salud, ¿no? El sí, tema de... gracias del desembalse de las citas y el tema del servicio telefónico. Le contaré y le confesaré que yo también he tenido ese mismo inconveniente alguna vez cuando he pretendido sacar cita por a de salud, ¿no? El, el sí. tema del teléfono. Sí, la señora con, con mucha delicadeza pone sobre el tapete problemas nuestros, pero que están siendo abordados. El sistema de salud en línea, el 411-8000, efectivamente, eh, busca brindar la comodidad de ubicar una cita desde el teléfono. También tenemos... Eh, un, en nuestra página web, cómo 
eh, ubicar esta cita a partir de, de un medio virtual. Ese yo le he encontrado mayor efectividad que el, que el de teléfono. Sí, Pero ciertamente. Saber, ¿cuál es? Por eso es que todas las decisiones de gestión buscan justamente que las programaciones de todas las, las, eh, las IPRES o instituciones prestadoras de servicios de salud estén abiertas para poder brindar al máximo estas citas. Hay una cultura, sí, que, que muchas personas prefieren ir presencialmente al hospital. Eh, en fin, todo esto va cambiando, las formas de nuestra sociedad de interrelacionarse van cambiando. ¿Qué hacer cambiando. en esos casos? ¿Preferible en llamar, todo caso? Llamar o acceder por eh, la cita virtual, uh -huh. eso sí. Obviamente hay situaciones específicas de emergencias que pueden ser atendidas, eh, digamos, más directamente. Pero yendo a la mala atención, es toda una tarea generar una, la mejor en, del trato en el paciente. Yo, señores... Que nos haga llegar su disconformidad, su insatisfacción a través de un correo electrónico atención al asegurado arroba salud punto gov punto pe. Ah, Marina caso, Molina está haciendo enormes esfuerzos. Uno puede ir a anexar para solicitar pues, la denuncia o la queja Así de mala es. atención, el nombre de las personas Así que Sí, han... se puede identificar perfecto porque es la manera como al interior de las instituciones vamos ejerciendo ese control interno que necesitamos. Uh -huh. Es lo mismo de una familia. Si alguien me dice, bueno, tienes un hijo que está haciendo tal o cual cosa, tengo que poner ojo en lo que está sucediendo. Eso es lo que debemos hacer. Así que gracias por su participación y por hacernos saber o a yolanda.falcon.esalud.gov.pe de manera más, de manera más directa. directa. Muchísimas gracias. Tenemos de otra consulta. Tenemos a Catalina Bermúdez desde... Es una ciudadana colombiana. Sabemos que está recibiendo en nuestro país. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por llamar. Muy, muy buenos días, Jennifer. Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Te escuchamos. Eh, sí, mi pregunta concreta es la siguiente. Nosotros somos colombianos residentes aquí en Perú eh, y somos jubilados. Eh, mi pregunta es, ¿como jubilados extranjeros podremos afiliarnos para tener servicio de prestación de seguro con el salud, pagando obviamente una afiliación? Muy bien, muchas gracias. Por supuesto Catalina. pueden eh, no a tener el... el, el... El derecho afiliándose como independiente. Facultativo. Eh, un, un facultativo. No sé más, señora, por favor, encantadísima, la atenderé para ver el, uh -huh. el tema específico de su consulta. En, es decir, en... ella como ciudadana colombiana también puede eh, acceder sí, a este sí va, seguro facultativo sí que va, es el que ella, es que ella, ¿no? ella misma ¿no? sí, es, eh, va pagando favor, mensualmente. Sí, que nos deje en la producción su claro, número de teléfono con el mayor gusto, la llamaré, la atenderé en todas sus, uh -huh. sus inquietudes. ¿Qué es, ¿Qué es el otro tipo de sí, seguro? Sí, ¿no? sí, sí, sí esperamos más bien que nunca exista un problema de violencia en el que tengamos que intervenir. Pero ojo, la pregunta es también bien importante, son todas las personas que están en territorio nacional, que puedan sufrir que una situación de esa En caso Dios no quiera, una ciudadana extranjera también ¿no? es. es víctima de Repito, violencia. Esperamos también. que no suceda, pero si sucediera es la, el mismo tratamiento de un connacional. Uh -huh. Ahora, también hay una línea, eh, tengo entendido, gratuita, que es para eh, todos los usuarios de salud, a la cual pueden ellos eh, brindar esto, opiniones, eh, quejas del servicio que están recibiendo en alguno de los centros hospitalarios eh, a nivel nacional. Bueno, nosotros lo que tenemos ahorita es justamente este correo electrónico uh -huh. para recibir estos, eh, estos estas insatisfacciones. El 411-8000 en, en la opción 5 también recibe el, esta, el reclamo que nosotros debemos ver. Son dos opciones que tenemos claramente establecidas, uh -huh. eh, pero también es importante y creo que vale la pena que el spa, en este espacio nuestros, nuestros televidentes sepan que hay en la página web también un espacio para denunciar la corrupción. Ah, eso es Hay un botón de corrupción y hay una oficina consulta. de integridad que va a recibir, pero no confundamos los temas, los, los problemas que tenemos en... Eh, de insatisfacciones van a atención al asegurado, se o hay un libro de reclamaciones virtual, que es distinto a este botón de claro. eh, donde se expresa cualquier situación de corrupción que tanto daño le hace a, y que también, lamentablemente, a cualquier pues, institución y a toda la sociedad. Exenta. Tenemos otra consulta desde el Agustino Rosario Borges. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por llamarnos. La escuchamos. Aló, aló. Sí, Buenos ¿cómo días. está? Buenos días, Rosario. Mire, señorita, a mí me parece muy bien que la señora esté ampliando todas las aperturas que nos ofrecen, pero yo no sé por qué, señorita, 
no ven las hojas ecografías en los policlínicos. Las ecografías en los policlínicos se dan una sola vez y todavía nos dicen, usted tiene, usted tiene que madrugar 3 de la mañana a hacer su corte. No hay amplitud. Llegamos a las 6, 6 y media al módulo y nos dicen, te acabaron, te agotaron. Y todavía, y cuando reclamamos, nos dicen, si gusta, saca con hasta afuera y el doctor a ver si te lo... ¿En qué recibe. centro Entonces, es? Yo, yo, ¿Para qué especialidad, Rosario? Una en el policlínico San Juan de Dios y el policlínico del Agustino. Yo me he tenido que cambiar de San Juan de Dios, el Agustino, ¿por qué? Porque en San Juan de Dios es igual, hay que madrugar. Yo me atiendo como cuatro años y solamente una vez he podido acceder a una ecografía. He tenido que tener un, un seguro muy particular para poderme atender. Regreso en el Agustino y es igualito. He ido hace dos días. Ya se abrió señora, me dice, pero tiene que venir dos, tres de la mañana o compre su cola afuera. Es posible, dígame, señorita, con tantas aperturas. ¿Para qué especialidad, Rosario, es que usted no consigue la cita? ¿O se acaba rápidamente? No se, con... se acaba muy rápido para porque dicen que para las ecografías hay pocos cupos. Sí, para todo lo que son exámenes. Muchísimas gracias, Rosario. Deje su teléfono también por interno para poder facilitarse, facilitárselo a la señora Falcón. Sí, no, el tema de ecografías, el tema de tomografías. Sí, de ayer tuvimos es un sí. lamentable eh, episodio que aparentemente se habría venido repitiendo por un tema administrativo en el Agustino. Uh -huh. Ya se han tomado, señora Rosario, todas las medidas... Había un problema en la contratación del especialista, ya. pero eso ha sido superado y esperamos, por favor, que, que no tengamos este problema la próxima vez. Sí, ciertamente los exámenes de ayuda diagnóstica han tenido esta demora en este establecimiento que pertenece a la red asistencial Almenara, uh -huh. pero repito... Debemos haberlo superado. Y si no, señora Rosario, con ese número yo voy a estar muy atenta a lo que usted nos pueda eh, informar, ayudándonos a identificar la problemática. Pero tenemos el compromiso de la red asistencial y de la señora directora de este establecimiento que el problema tiene que ser solucionado a la máxima A ver, realidad. tenemos otra consulta. Tenemos a Jorge Palestros desde San Martín de Porres. ¿Cómo está, señor Jorge? Buenos días. Gracias por llamar. Lo escuchamos. Buenos días. Lo escuchamos, Jorge. Buenos días. Mi consulta es la siguiente. Llevé... ¿Perdón? ¿Puede volver? A ver, no, lo escuchamos entrecortado. Sí, sí. sí. ¿Ahora lo escucha? Mejor, mucho mejor. Ya, mire, el problema es que llevé, eh, fui con los documentos de mi pareja para asegurarla nuevamente y me están haciendo un cobro de 500 soles, por lo que no somos... Realizando un cobro para asegurar, afiliar a su pareja que es conviviente de 500 soles. Así es. Uh -huh. ¿Sí? Sí. A ver, creo que lo tenemos aquí. A ver, dice, soy asegurado y hasta antes que mi pareja trabajara la aseguré y todo bien. Luego ella empezó a trabajar y solo ella pagaba eh, su sí, salud. Sí. ¿no? Ahora que ya no trabaja, como ocho meses fui a asegurarla. Y me están pidiendo como 500 soles para asegurar, ¿no? Para generar nuevamente el seguro. Y él eh, indica, pues, al parecer que esto no correspondería. ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Eh, no, tenemos que ver ese tema porque no quisiera adelantarme, pero claro, es... al no haber ningún cobro de esa naturaleza, estamos ante una situación muy delicada. Uh -huh. Entonces, está, lo, de la misma manera para tratarlo con la oficina de integridad. Por otro lado, la asegurada, mientras ella fue titular... ¿Verdad? Eh, hacías el uso claro. de tal, pero ahora tengo entendido, por lo que explica el señor, es derecho a viente, es, es la pareja del, uh -huh. del señor. Tiene que registrarla, sí, pero eso es todo un trámite que realiza la, el empleador o la empleadora. Uh -huh. Y no debería haber pago ninguno. No debería haber. En no todo debería caso, haber Jorge, déjanos su teléfono para también eh, facilitárselo a la señora Falcón. Se nos ha pasado el tiempo volando. Hay muchísimas llamadas y también mensajes que nos están llegando a través de redes sociales porque este tema es de sumo interés para todos los asegurados de salud que son... ¿Cuánto ha dicho? 11 millones. 11 millones. 11 millones, imagínense. Eh, sabemos que están haciendo los buenos oficios para eh, mejorar pues, el servicio. Hay un embalse de citas. Y eh, por eso es que la comprometo para que otro día también nos visite. Vamos a hacer las coordinaciones para poder seguir absorbiendo todas las consultas. Con el mayor gusto. Y para seguir conociendo pues, cuáles son los derechos, los deberes de los asegurados. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Falcón. Gracias a ustedes. Gracias a los televidentes. Muy bien. Rápidamente, ¿el teléfono para las consultas? Ah, para las citas. Las citas. 411 8000 
y también un botón en la página web para las citas en línea. A través línea. de línea, que son en verdad muy rápidas, esas yo las he probado. 8.37, hacemos una pausa, no se mueva, esto es Marcando Agenda.